உங்களுடைய <laughs> இந்த ஃபோர்ஸ்னால என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற வைண்டிங் வந்து கட்டி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து டீஃபார்மேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த டீஃபார்மேஷனால என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு வைண்டிங் ஒவ்வொரு வைண்டிங் வந்து மேலே மேலே மோதுறதுனால உங்களுக்கு வந்து இன்சுலேஷன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து டேமேஜ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு நண்பா ஸோ அதெல்லாம் நான் ஃபீல் நான் அந்த வீடியோஸ் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் அதனால என்னென்ன விளைவுகள் வரும் அப்படின்ற ஃபோட்டோஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் சரி வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் மூலமாக உடனே குடையும் வந்திருக்கும் நீங்கள் உடனே குடையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே வாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதை பார்த்துக்கோங்க நண்பா ஃபஸ்ட் இடத்துல என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயில் வந்து என்ன பண்ணாங்க இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகாவட் ஆல்டர்னேட்டோட ரோட்டு இது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காயில் வந்து நல்லா கீழே வச்சுட்டாங்க ஸோ கீழே வச்சதுனால என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயில் வந்து நல்லா கம்ப்ரஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க நண்பா ஸோ கம்ப்ரஸ் ஆனோன்னு என்ன ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த காயில் வந்து ஷேப் வந்து பின் இந்த பின்னாடி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ பின்னாடி இருக்கிற பின்னாடி இருக்க வைண்டிங் எப்படி அலைன்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து எப்படி அலைன்மெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதுக்கு மேலே இருந்த மேலே இருந்த ஒரு காயிலுடைய இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடணும் ஸோ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பல்ஜாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இது ஒரு காயில் பல்ஜானா பரவாயில்ல இது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன்ட் லேயரை வந்து போய் டச் பண்ணும் ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஒரே ஸ்டெக் ஒரே லேயர் லே அவுட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு இதே வந்து உங்களுக்கு வந்து டச் பண்ணுறதுனால என்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சேர்த்தப்ப அதோட இன்சுலேஷன் கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ அந்த அந்த இது உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் ஆனதுனால இந்த பொர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பர்ன் ஆயிடுச்சு பாருங்க இன்டர்டன் ஷார்ட்னால இந்த இடம் இந்த பொர்ஷன் மட்டும் பாருங்கள்பா பர்ன் ஆயிடுச்சு அந்த உள்ள இருக்கிற இத்தனைக்கும் உள்ள வைண்டிங்க அந்த அளவுக்கு பர்ன் ஆயிடுச்சு சில ஸோ இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எப்படி கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கு பார்த்திங்களா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த பா இந்த பொர்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைண்டிங்கில் இருக்க இந்த மாதிரி இருக்காது பாருங்கள் ஸோ என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்லாம் வந்து எரிஞ்சு போச்சு ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து மெக்கானிக்கல் அதாவது கம் இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதில் வந்து டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரின்ஸிபல்லாம் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ ஸ்வீப் ஃபிரிக்வன்சி எஃப்ஆர் எஸ் எஃப்ஆர்ஏ டெஸ்ட் வந்து எதனோட பிரகாரம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோ எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து லைன் ஒன்று கொடுப்பீங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபேஸு ஃபேஸ் கொடுப்பீங்க அப்போ க்ரௌண்ட் வந்து நூறு எலக்ட்ரா நெகட்டிவ் எலக்ட்ரா ஸோ ஏன்னா ஃப்ளோ வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு க்ரௌண்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆகும் நண்பா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இன்டர்னல் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து காயில் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் இன்டெக்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல்சி நெட்ஒர்க்குன்னு ஒரு ஒரு டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு ஆர்எல்சி நெட்ஒர்க்கும் எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஆர்எல்சி நெட்ஒர்க் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ப்ரின்ஸிபல் வச்சு தான் இந்த ஆர்எல்சி நெட்ஒர்க் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது ஒரு ஒருங்கான ஐ மீன் நல்ல ஃபார்ம ஃபார்மேஷன் பண்ணது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வைண்டிங் பண்ண ரோட்டர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி ரோட்டர் சொல்கிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கீழே வந்து இந்த டேமேஜ்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண பண்ணக்கூடிய வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அது எப்படி சொல்லிட்டு அந்த அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டை இதுதான் வந்து என்னென்னு பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ள அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது பேர் தான் இந்த எஸ்எஃப் ஆரிய டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சொல்லக்கூடிய டெஸ்ட் நண்பா சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
ஸ்விட்சிங்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக பிரேக்கரை சுவிட்ச் பண்ணும்போது ஆன் பண்ணும்போது அந்த இதனால் வர எஃபெக்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வைனிங்கை வந்து பண்ணுறது அதனால தான் என்ன பண்ணுவோம்னா பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மட்டும் எப்பயுமே வந்து மோ பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கட்டும் ஹெச்வி ஐ மீன் ஹை வோல்டேஜ் வைனிங் உள்ள எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டும் மோர் தேன் த்ரீ டைம்ஸ்க்கு மேலே வந்து ஆன் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலி என்ன பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ்க்கு மேலே ஆன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க அன்பா ஸோ இதுவும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த அதாவது இதான் அன்பா அது அது இதனால இந்த டியூ டு இந்த ஃபேக்டர்னால வந்து வரதுதான் வந்து இந்த வைண்டிங் டிஃபார்மேஷன் ஸோ மற்ற அந்த இன்டர்டன் ஷார்ட் இந்த இதெல்லாம் வருது ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து எஸ்எஃப்ஆர் டெஸ்ட் நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரு வைண்டிங் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வைண்டிங் பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த வைண்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வைண்டிங் ஒரு எண்டில் இருந்து நமக்கு வந்து அந்த சைன் வேவ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த வேவ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அது எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் வோல்ட்டு ஃபைவ் வோல்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் இருக்கும் அது எதுக்கு எத்தனை சாப்பிட பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி இருக்குது ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்ராஸ் வந்து இது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் இதுக்கு அப்ராஸ் ஒன்று ஒன்று கொடுப்பாங்க நண்பா சாரி ஸோ இது கொடுத்துருவாங்க இதை வந்து விஐ அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குவாங்க ஸோ மெசர்மெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு எண்டில் இருந்துட்டு இந்த இந்த எண்டுக்கும் அப்புறம் இந்த எண்டுக்கும் உள்ள உங்களுக்கு வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா விஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசன் பண்ணிக்கலாம் அவுட் புட் வோல்ட் வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வைண்டிங் வழியாக பாஸ் பண்ணி வைண்டி ஒரு எண்டு வழியாக கொடுத்து இன்னொரு எண்டு வழியாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ பழைய முத்தலாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேல்யூஸ் வந்து ஒவ்வொரு வேரியஸ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்து 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 எடுத்து கிராஃப் போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் வரைய வேண்டிய இருந்துச்சுன்னு ஸோ மாடர்னில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனலைசர் ஃப்ரீக்வன்சி அனலைசர்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த அனலைசர் ஒருக்குரிய ஒரு ரிப்போர்ட் நான் உங்களுக்கு தர காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து நான் அந்த வெப்ஸ் கீழே கொடுக்குற லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் பா ஸோ நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த ரிப்போர்ட்டில் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் செவனில் வந்து கோர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்காங்க இது நான் எடுத்தது கிடையாது இது வந்து நான் நெட்லேருந்து எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்காக ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு ஒரு ச ஒரு நார்மலான ஒரு வைண்டிங்க்கும் நம்ம ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆன வைண்டிங்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் நல்லா தெரியும்னு பார்த்துக்கோங்க நண்பா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த இது ஆயிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த உங்களுக்கு அந்த ப்ளூ கலர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து நார்மலான ஒரு இது அப்புறம் வந்து ரெட் கலர் மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கோரு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க நண்பா ஸோ இந்த இந்த இடத்துல உள்ள வேல்யூஸ் இதை வச்சு தான் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஆக்சுவலி என்ன எந்த அளவுக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம டெஸ்டிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் ஸோ அவுட் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறது இருந்துச்சோ ஸோ எப்படி ரிசல்ட் வரும் அப்படின்றது காட்டிட்டேன் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்க அந்த லிங்க் வழியாக நீங்கள் வந்து போய் வேணாலும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ எதுக்காக இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றுக்கும் கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய எல்லாத்துக்கும் கா வைண்டிங் இன்டென்ஷன் ஷார்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் மறுபடியும் நான் சொல்ல விரும்பிக்கல ஸோ இந்த இதில் வந்து நான் வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சாரி டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஃபிசிக்கல் கண்டிஷனை வந்து க கண்டுபிடிக்கிறக்கும் இன்டர்னல் ஷார்ட் இன்டர்கோலன் ஷார்ட் கண்டுபிடிக்க தான் நண்பா வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஓகே நண்பா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணும்னாலும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இன்னும் நீங்கள் வந்து நிறைய வீடியோ கேட்டுருக்கீங்க கம்ப அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்கீம் வந்து எப்படி வந்து ரீட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கீங்க அதில் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் நண்பா ஓகே நண்பா பாய் பாய் நம்ம அடுத்த வ